Εγώ θα σα μιλήσω για τα κοινά από μια πολιτική σκοπιά για το σκοπιά τη πώ μπορούν να λειτουργήσουν ω μια δυναμική ή μια διαδικασία οικονομικού και πολιτικού μετασχηματισμού. Και για πρώτη φορά με αυτή την ορολογία θα τα παρουσιάσω ω ένα σύστημα το οποίο είναι τριαδικό. Δεν ξέρω σήμερα αν θα φύγανε την Ερυθριάδα, ίσω φταίει ότι είναι και του Γιάννα του Λαζάρου και λέγουμε και Λαζάρο, μπορεί να με δεν ξέρω αν είναι καμιά σχέση. Αλλά τέλο πάντων έχουμε αυτή η ιδέα με την Τριάδα, γιατί ε, θα ξεκινήσουμε έναν βασικό ρυθμό των κοινών. Ε, Όπω προκύπτει από την βιβλιογραφία τη αρκετά προ των τελευταίων ετών, τα κοινά ή το κοινό, ανάλογα με το ποια οπτική τη προσεγγίζει με το θέμα. Ε, περιλαμβάνει οπωσδήποτε μια κοινότητα. Εδώ, για να με καμπούρετε λίγο. Το περιλαμβάνει μια κοινότητα, ένα χειρολογικό αγαθό. Μπορεί να από ένα δάσο μέχρι ένα πρόγραμμα ανοιχτού ελληνικού και περιλαμβάνουν κανόνε και θεσμού δημιουργία και διαχείριση από το συλλογικό αγαθού από την κοινότητα. Αυτά, τα, α, αυτές, αυτοί οι τρεις άξονες συνδέονται διαλεκτικά μεταξύ τους. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να έχουμε το, σε σχέση με τα κοινά το ένα μόνο του πριν το άλλο. Πολύ συχνά η, κοινότητα, η ίδια κοινότητα του κοινού συγκροτείται γύρω από ένα συλλογικό αγαθό. Η κοινότητα των συγγραφέων, των έντυπων, των αρνητών της Wikipedia, για παράδειγμα, δεν υπάρχει και δεν υπήρχε πριν την ίδια τη Wikipedia. Επίσης, δεν μπορούμε να έχουμε ε, τη δημιουργία και τη διαφύση του συλλογικού δεδοσμού χωρίς να έχουμε συγκεκριμένους κανόνες ή θεσμούς ε, χρήσης και παραγωγής του συλλογικού αγαθού. Αλλά αυτά δεν είναι χωριστά. Δεν μπορούμε να τα δούμε από, μό από μόνο να υπάρχουν ταυτόχρονα και αναπτύσσονται ταυτόχρονα. Εντάξει, κάποια στιγμή ορισμένοι άνθρωποι θα πάρουν την πρωτοβουλία, αλλά θα γίνουν η κοινότητα γύρω από ένα κοινό, από τη στιγμή θα έχουν όντως συγκροτήσει α, ένα τέτοιο συλλογικό αγαθό και θα έχουν διαμορφώσει τους κανόνες και αυτά φυσικά αλληλεπιδρούνται διαρκώς και εξελίσσονται διαρκώς μέσα από αυτήν την, την αλληλεπίδραση. Ε, σε ό,τι αφορά τους κανόνες, το μήνυμο, για να πούμε ότι πρόκειται για μια κοινότητα που δημιουργεί κοινό, το μήνυμο είναι η ισότιμη συμμετοχή, και ας πούμε προς περίπου ισότιμη συμμετοχή, στην ε, διαμόρφωση των κανόνων και στο μοίρασμα του, ε, του αγαθού και ε, ε, συνεχεία, ισότιμη συμμετοχή είπα και μοίρασμα και ε, συνεχεία ανάλογα με τον τύπο κοινού που έχουμε, τα καλύτερα κοινά αυτά που για μένα μπορούν να λειτουργήσουν, να αναλώσουν μια, μια ιδέα και μια πρακτική ε, δημοκρατικού κοινωνικού μετασχηματισμού, είναι αυτά στα οποία ε, οι κανόνες αυτοί θεσπίζουν την ανοιχτότητα της κοινότητας, τον πλουραλισμό, απόψεων ατόμων διαφορών κτλ. και την ε, βιωσιμότητα με, όχι μόνο με στενά οικονομικούς, αλλά και με περιβαλλοντικούς οικολογικούς όρους. Άρα, για να μιλάμε για ένα κοινό χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει αυτή η ισότιμη συμμετοχή των μελών, ή περίπου ισότιμη, γιατί παράγονται πάντα μισότητες. Αλλά υπάρχει μια κατεύθυνση προς αυτή τη συμμετοχή, την ισότιμη συμμετοχή και ένα μοίρασμα που γίνεται γενικά με ισότιμους όρους, που μπορεί να είναι από πλήρως ελεύθερη κατανάλωση χρήση του το αγαθού αυτού ή επιμερισμός, όταν αυτό είναι περατό, αλλά επιμερισμός με όρους αποδεκτούς από αυτούς που συμμετέχουν, αλλά που τίνουν προς την ισοτιμία. Και τώρα θέλω για, για ορισμένα κοινά, θα δεν είσαι για όλα, ε, οι κανόνες και οι θεσμοί περιλαμβάνουν ότι η κοινότητα είναι ανοιχτή, αν μπορεί να περιλαμβάνει να μπαίνουν και άλλα μέλη κτλ. και ότι λειτουργεί με όρους αποδοχής διαφορετικότητας και όρους βιωσιμότητας σε σχέση και με το περιβάλλον και χειμώνα. Λοιπόν, ε, τώρα, αν ε, κρατώντας αυτή την ιδέα ως βασική αφετηρία για το τι είναι το κοινό ή τα κοινά, θα σας, ε, θα σας μιλήσω για τρεις βασικές προσεγγίσεις που μπορούμε να δούμε στην, ε, στη θεωρία και στην πράξη, γιατί όλες αυτές τις θεωρίες που σας είπα τώρα, στη συζήτηση γύρω από τα κοινά, πάντα ξεκινάει από την πράξη. Δεν είναι, μια, μια, είναι, είναι θεωρητικές κατασκευές όλα αυτά, αλλά θεωρητικές κατασκευές που σε πολύ στενή συνομιλία 
με το τι συμβαίνει και βασίζεται και κινούμε από εμπειρικέ έρευνε που συχνά είναι μελέτε περιπτώσεων, εθνογραφίε κ.ο.κ. Αυτό, αυτή είναι, αυτό το θεμέλιο για όλη αυτή την συζήτηση, για τι σχολέ που θα σα παρουσιάσω και το καθεξή και για αυτή την προσέγγιση, την ανάλυση όσο το τι είναι τα, τι είναι τα κοινά. Έχω μια πολύ στενή σχέση θεωρία και πράξη στη βιβλιογραφία των, των κοινών. Λοιπόν, μπορούμε να διακρίνουμε σε ό,τι αφορά την ανάλυση, την κατανόηση αλλά και το, πολ, το πολιτικό σχέδιο, την πολιτική αντίληψη που διαπνέει τα κοινά. Μπορούμε να διακρίνουμε σήμερα τρει βασικέ σχολέ ή προσεγγίσει. Η πρώτη είναι η κλασική και ιστορικά στη συγχρονικογραφία, η πρώτη της Έλληνο Ρόσπρον. Η δεύτερη είναι η σχολή των ψηφιακών κοινών για την οποία ακούσατε ήδη από το Βασίλειο. Και η τρίτη είναι αυτή που μπορούμε να μάθουμε αντικαπιταλιστική σχολή. Αντικαπιταλιστική. Τώρα... Ε, μου τέθηκαν ορισμένα ερωτήματα που είναι σημαντικά, τα οποία θα τα σημειώσω εδώ ω γενικέ αναφορέ και θα προσπαθήσω να αναλύσω αυτέ τι διαφορετικέ σχολέ ε, αναφερόμενο και εξετάζοντα και αυτά τα ερωτήματα. Ένα είναι πώ σήμερα οι, οι θεωρίε των κοινών και οι πρακτικέ που αντιμετωπίζουν, ε, πώ συνδέονται ή δεν συνδέονται με τον καπιταλισμό και την αγορά, αν α πούμε είναι αντικαπιταλιστικέ αυτέ τι προσεγγίσει δεν είναι. Δεύτερο, ε, ποια είναι η σχέση των κοινών με την άμεση και την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Το τρίτο είναι η κλίμακα, αν τα κοινά είναι περιορισμένα στο τοπικό επίπεδο. Μπορούμε να ξεφύγουμε και από αυτό. <coughs> και ε, ένα, ε, το θέμα του φύλου. Και ένα γενικότερο ερώτημα, η πολιτική στόχευση, το πολιτικό πρώτα ακόμα το πολιτικό σχέδιο. Το πολιτικό πρώτα. Λοιπόν, οπότε παρουσιάζοντας τις σχολές αυτές, θα απαντώ και σε αυτά τα ερωτήματα. Ποια είναι η σύνδεση με όλα αυτά. Ε, και θα σας ρωτήσω στην αρχή, πόσο χρόνο Παίζουν ναι, <laughs> συγκεκριμένα και να με ενημερώνουν στρατικά για να δω και πόσο θα από τώρα ή θα τα ακούσουν συζήτηση. Α, 25 λεπτά σίγουρα και υπάρχει και συζήτηση. Ωραία, ναι, βέβαια. Γιατί δεν θα μπορέσει να τα καλύψει ο καθένα. Βέβαια, οπότε ό,τι μείνει θα το, το συζητάμε με ρωτάτε και τα λοιπά. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το σχολικό πρόστρο, με ένα ρόστρο, 1990 το βιβλίο τη κυβέρνηση των κοινών, αναφέρεται σε αυτό που ονομάζουμε φυσικά κοινά ή πόροι κοινή δεξαμενή και ε, τα οποία είναι ε, οι δάτινοι πόροι, θάλασσα ή ε, κανάλια ίδρευσης, ή, ναι, ε, δεύτερο σύστημα ίδρευσης, ε, δάση και βοσκοτόπτια, κατά κύριο λόγο. Αυτά είναι τα, τα, κοινά, της, τα κοινά της πίσης. Και ε, ε, το επιχείρημα της ήταν ότι, εξ αρχής, ότι Μπορούμε σε ό,τι αφορά αυτού του φυσικού πόρου όπω του ονομάζει, αυτό το έχει δεχτεί μεγάλη κριτική, ότι μπορούμε να, ε, να δούμε έναν τρόπο διαχείριση και μοιράσματο αυτών των πόρων που διαφέρει από την κρατική διαχείριση και τη διαχείριση και τη λογική τη αγορά. Αυτό είναι ξεκάθαρα από την αρχή από την εισαγωγή, είναι το, ερώτημα, το, 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 το ερευνητικό τη ερώτημα και το επιχείρημά τη. Υπάρχει και ένα άλλο τρόπο διαχείριση αυτών των πόρων. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο, γιατί ήδη, ήδη πιάνω το ζήτημα του πολιτικού εδώ, δεν είναι τυχαίο ότι θέλει το ερώτημα μας του όρους. Είμαστε το 1990, η δουλειά της ξεκινά από τα πέλη, πιο συστηματικά από τα πέλη του 70, το έργο αυτό βασίζεται στην δακτορική της διευθυντική την οποία αρνούτησε. Είναι μας στην εποχή ανόδου κοινοφιλευθερισμού και πια αρχίσης κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. Άρα, ε, είναι αυτά τα δύο μοντέλα το τώρα. Καταρρέει η Σοβιετική Ένωση, ο Σοσιαλισμό έχει πεθάνει από το πολύ απλά, αλλά πάμε στην αγορά. Ναι. Και θέλει ανάμεσα σε αυτέ τι δύο επιλογέ να πει ότι υπάρχει και μια τρίτη προσέγγιση. Ένα τρίτο τρόπο διαχείριση μέσων παραγωγή που είναι φυσικά. Ε, και μέσα από συγκεκριμένε εμπειρικέ μελέτε, μία ήταν η δικιά τη στην Καλιφόρνια για, για το σύστημα των δάτινων πόρων εκεί, αλλά και 
ιστορικέ μελέτε τι οποίε εξέτασε που αφορούν τη διαχείριση τη Σκοπόρα από την Ιαπωνία, την Ισπανία, τη Άλπη, υποστηρίζει ότι οι τοπικέ κοινότητε μπορούν να διαχειρίζονται αυτού του πόρου με ένα αποτελεσματικό τρόπο, ο οποίο αντιμετωπίζει το γνωστό ζήτημα τη τραγωδία των κοινών, η οποία τραγωδία των κοινών σημαίνει χρήση ενό πόρου με τη λογική μπάτε σκύλια λέσπη. Καθένα κάνει και κάθε μία κάνει ό,τι θέλει σε ένα τέτοιο φυσικό πόρο. Αυτό παράγει τη λεγόμενη τραγωδία των κοινών, δηλαδή την, 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 την υπερκατανάλωση και την καταστροφή του πόρου, όταν έχουμε κανόνε στη χρήση. Οπότε λέει ότι σε αυτή την περίπτωση, αυτά που ήδη ονομάζει πόρου κοινή δεξαμενή, δεν έχουμε ακανόνη στη χρήση, έχουμε κανονισμένη από την ίδια την κοινότητα. Και ε, ορίζει 8 το λέει design κρίση, με αρχέ σχεδιασμού, που είναι οι αρχέ ρύθμιση τη κρίση των ε, φυσικών αυτών πόρων, οι οποίε οποίες αρχέ θεωρεί ότι είναι η βάση για μια αποτελεσματική διαχείριση αυτών των πόρων από την κοινότητα. Και σε αυτέ τι αρχέ θα δούμε καταρχά ότι ε, προπόθεση για μια καλή κρίση των φυσικών πόρων και βιώσιμη κρίση των φυσικών πόρων από τι τοπικέ κοινότητε είναι ότι Συναποφασίζουν του κανόνε από κοινού η κοινότητα που διαχειρίζεται τον πόρο ε, με άμεσε δημοκρατικέ διαδικασίε. Ορίζει ποιοι θα είναι αυτοί οι κανόνε τη κρίση. Και επειδή ακριβώ ε, okay, ε, 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 η απόφαση αυτή λαμβάνεται με όρου σχετική ισοτιμία, δηλαδή δεν έχουν μεγάλε ανισότητε να είναι ένα κεφλικά που αποφασίζει με του κολύμβου για τη διαχείριση των πόρων, αλλά περίπου ε, ε, ισότιμα πρόσωπα μέσα από την κοινότητα. Και λόγω αυτή τη αρχική ισοτιμία, αν έχουμε μη υπάρξει μεγάλο διαφορά ισχύω, ε, σε, σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λέει η Όσπρομο, που τα άτομα πρέπει να αποφασίσουν από κοινού και να καταλήξουν σε μια συνεχτική απόφαση, και το αποτέλεσμα είναι να είναι δίκαιο και να έχουν ένα ισότιμο μοίρασμα. Και το δίκαιο μπορεί να σημαίνει ότι σε ένα βοσκότοπο, για παράδειγμα, ένα βοσκό μπορεί να βοσκεί περισσότερο, όχι απλώ γιατί έτυχε να έχει μεγαλύτερο κοπάδι, αλλά γιατί έχει διευρυμένη οικογένεια. Ναι. Άρα ε, ε, το ισότιμο μοίρασμα σημαίνει και δίκαιο με την ότι λαμβάνουμε υπόψη και ανάγκη σε διαφορετικές καταστάσεις. Άρα λέω ότι ο αποκοινούς σχεδιασμός των κανόνων παράγει και δίκαια αποτελέσματα και αυτό είναι προϋπόθεση για τα βιώσιμα κοινά. Και ένα άλλο σημαντικό όρο είναι ότι η ίδια η κοινότητα επιθυρεί την τήρηση των κανόνων, είτε τα ίδια τα άτομα που, που απολαμβάνουν αυτό το φυσικό πόρο, είτε μέσω Τη ανάθεση αυτή τη επιτήρηση σε τρίτου, αλλά η ανάθεση αυτή γίνεται με όλη την κοινότητα διατηρεί τον έλεγχο και επίση η δυνατότητα αναθεώρηση αυτών των κανόνων από την κοινότητα σε αιτήσιε ή και πιο τακτικέ συνελεύσει. Άρα, εδώ έχουμε ένα σύστημα αυτοθέσμιση του τρόπου διαχείριση, η οποία γίνεται με όρου άμεση συναπόφαση, σχετικά ισότιμη συμμετοχή σε αυτή τη συναπόφαση, που παράγει και το ισότιμο μοίρασμα το οποίο σα ανέφερα. Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά των πόρων. Δεν, είναι, ε, δεν χρειάζεται αυτή τη στιγμή να τα, να τα δούμε. Δεν αναφέρεται σε πόρους οι οποίοι αναλώνονται. Άρα, λέει, για να μπορεί να δουλειά αυτό το σύστημα πρέπει να έχουν σαφή όρια. Δεν είναι η πιο σημαντική από την αποψητή πολιτική. Το ερώτημα είναι, ωραία, μας λέει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα τέτοια κρίση των πόρων, φυσικών πόρων, η οποία είναι και αποτελεσματική και διατηρεί τον πόρο, και είναι δίκαια κτλ. Και, και τι κάνουμε με αυτό. Ποιο είναι το όλο point αυτή τη πράγμα. Το point είναι ας πούμε, από πολιτική σκοπιά, το οποίο το αναπτύσσει λίγο σε αυτό το έργο. Είναι καταρχά να δημιουργήσουμε ένα διανοητικό χώρο για αυτού του τύπου τη διαχείριση. Και να, να ασκήσουμε κριτική στο επιχείρημα ότι έχουμε ή το κράτο ή την αγορά για τη, για, τη, για τη διαχείριση πόρων. Και την κατανάλωση πόρων. Άρα υπάρχει και κάτι άλλο. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο του επιχειρηματό. Το δεύτερο, το οποίο το ανεπτύσσει σταδιακά στο έργο τη, είναι ότι η χρήση των σκοπών από τι κοινότητε με αυτού του όρου συνήθω, όχι πάντα, συνήθω είναι και οικολογικά βιώσιμη, γιατί η κοινότητα θέλει να διατηρήσει αυτό το πόρο, μοιάζεται δηλαδή για την τιμή κατά σπατάλησή του, κατά συνέπεια όταν πρόκειται για ένα βάθο ή για υδάτινο σπόρο κτλ. θα λέγαμε να πούμε μοιάζεται για το περιβάλλον, γιατί ζει από αυτό. Άρα είναι. Έχει οικολογικά θετικά αποτελέσματα, ε, είναι δίκαια και συχνά λέει είναι, και πιο, ε, είναι καλύτερη η διαχείριση από αυτή που γίνεται και από την αγορά. Γιατί προφανώ η αγορά, α το πούμε, σε σχέση με ένα βάσο, μπορεί να έχει στόχο να το ξυλέψει όλο, μεγιστοποιήσει την κέρδο και να μην ενδιαφέρεται για τη βιωσιμότητα του χώρου. 
ε, αλλά και με τη γραφειοκρατική κρατική διαχείριση, η οποία πολύ τυπικά, α πούμε, α μιλήσουμε για ένα δάσο, τι συμβαίνει, ένα υπουργείο έχει κάποιου δασοκόμου, υπεύθυνου, αυτοί από πριν ορίζουν του κανόνε, μπορεί να μην έχουν σχέση άμεσα με την περιοχή, μπορεί να μην έχουν κα κατανόηση και των κοινωνικών, και, και των κοινωνικών διαστάσεων του οικοσυστήματος, αλλά και των ιδιαιτερότητων του τόπου κτλ. Και, και συχνά αυτά τα έτοιμα μοντέλα που θα έχει η γραφειοκρατία για τη διαχείριση του πόρου μπορεί να είναι τα καλύτερα για τη διαχείριση του συγκεκριμένου πόρου. Άρα μας λέει είναι και καλή διαχείριση, δεν είναι απλώς δημοκρατική και δίκη, είναι και καλή. Και προτείνει σε σχέση με το οικολογικό ζήτημα, όπου είναι ενθυκτό, αυτή να αναπτυχθεί. Δηλαδή να έχουμε τη διαχείριση των φυσικών πόρων με, με τέτοιου όρου. Τώρα, εκεί προκύπτουν το ζήτημα τη κλίμακα. Τι κάνουμε με ένα δάσο που είναι ο Μαζόνη. Τι κάνουμε με, ε, με την αλληλεία σε, στον, στον Ατλαντικό, που, δε, τι θα, που θα βάλει τα όρια, τι θα κάνει. Εκεί χρειάζεται συνεργασία μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, με περιφέρειε, διακρατική και ούτω καθεξή. Απαντάει προ αυτό το ερώτημα και εδώ πάμε στο τέλο. <coughs> Λέγοντα ότι, ότι τα φυσικά κοινά που τα διαχειριζόμαστε με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ενταχθούν προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το θέμα τη κλιμάκα, αυτό που ονομάζει πολυκεντρική διακυβέρνηση. Δηλαδή, μια συνεργασία, ένα, ένα σύστημα διακυβέρνηση πόρων που έχουν μεγάλη έκταση, όπου οι τοπικέ κοινότητε είναι απλώ ένα φορέα απόφαση και διαχείριση, που ανήκει σε ένα δίκτυο όπου θα έχουμε και το κράτο και ενδεχομένω και φορεί τη αγορά ή ΜΚΟ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που συναποφασίζουν για την χρήση των πόρων, ε, προκειμένου για εκτεταμένου ε, πόρου και με στόχο να εξασφαλίσουν και τη δικαιοσύνη και τη διασυμότητα σε άλλε κλίμακε. Δηλαδή, γιατί μπορεί κάλλιστα μια κοινότητα να λειτουργήσει εγωιστικά όσον αφορά ένα φυσικό πόρο, να θέλει να αποκλείσει την πλανή, να θέλει να χρησιμοποιήσει ένα φυσικό πόρο υδάθινο, για παράδειγμα, σε βάρο τη διπλανή κοινότητα. Δηλαδή, έχουμε ένα ποτάμι που λέει εδώ, εμεί αποφασίσουμε στο τάδε χωριό ή την τάδε πόλη ότι θα το αντλούμε και για την ίδρυσή μα ή για να φωτίσουμε τα, τα χωράφια, το ποτάμι συνεχίζει και πάει και σε άλλο. Εμεί κρατάμε πολύ περισσότερο νερό από, από το θέμα για εσά. Εκεί τίθεται τα ζητήματα αυτή τη κλίμακα και σε αυτά απαντάει η πολυκεντρική διακυβέρνηση, δηλαδή εδώ πρέπει να παρεμβαίνει και το κράτο και ενδεχομένω και φορεί τη αγορά και να συνεργάζονται για την χρηστή διαχείριση του πόρου για το κοινό όφελο. Εδώ θα τελειώσω με την Όστρομ λέγοντα δύο πράγματα. Η Όστρομ λέει ρητά. Δεν θεωρώ και μου λέω, μην μου βάλετε λόγια στο στόμα μου, το 2012, καλή μου πρεπεθάνει, ότι τα κοινά θα είναι ο μόνος τρόπος διαχείρισης ακόμα και των φυσικών πόρων. Θεωρώ ότι μόνο, τα, τα περιορίζω μόνο εκεί που υπάρχουν κοινά με χαρακτηριστικά περατότητα που αφορούν αυτού του τύπου το περιβαλλοντικού χώρου που ανέφερα και προκειμένου για ευρύτερε κλίμακε στα πλαίσια μια πολυκεντρική διακυβέρνηση. Τα κοινά δεν είναι το μόνο λοιπόν μόνη αρχή οργάνωσης, ούτε της οικονομίας, ούτε της κοινωνίας, ούτε τίποτα. Τα κοινά για την Όστρο θα είναι σημαντικό να αναπτυχθούν, αλλά να συνεπάρχουν σε ένα σύστημα ε, και διακυβέρνησης και, και παραγωγής και κατανάλωσης με το κράτος και την αγορά. Έτσι. Άρα στο ερώτημα εδώ, το θέμα καπιταλισμός, η απάντηση από τη σκοπιά της Όστρο είναι σύνθετη. Είναι ότι υπάρχουν και περίπου ή εν μέρη μη καπιταλιστικές κρίσεις και μορφές παραγωγής του κοινού, αλλά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σύστημα που είναι φτάνει στο παγκόσμιο, όπου θα υπάρχει και το κράτος και ο καπιταλισμός. Ε, είναι πάνω σημαντικό γιατί έχει, έχει επικριθεί αυτό το πράγμα, ουσιαστικά ε, να έχει μια καπιταλιστική αντίληψη τα κοινά και το καπιταλισμό. Είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτό που σας είπα στην αρχή. Θέλει να δημιουργήσει χώρο και στη θεωρία αλλά και στην πολιτική πράξη για έναν άλλο τύπο διαχείριση που αυτό και αυτό δεν είναι καπιταλιστικό. Μακάρι να είχαμε αυτέ τι αρχέ από κοινού διαμόρφωση κανόνων και ισότιμου μοιράσματο και στι ε, επιχειρήσει. Ψηφιακά κοινά, ε, για προσωπικού λόγου δεν ήμουνα εδώ όταν σα μίλησε ο Βασίλη, οπότε δεν ξέρω τι ακριβώ ε, σα είπε. Οπότε μπορεί να ξάκουσε κάποια ίδια πράγματα, αλλά. Μια βασική διαφορά εδώ από τα και η συζήτηση τα ψηφιακά κοινά ξεκινάει από περίπου ουσιαστικά από τι αρχέ του 21ου αιώνα. Ε, νομίζω ότι το 2005 είναι ένα έτο όπου έχουμε 4 με 5 έχουμε μια διεύρυνση συζήτηση και έργα όπω του και του Μισελ Μπάουερ και του Γιώργη Σάιντζεν Κλέρ. 
οι οποίοι μιλάνε για, αυτό, μιλάνε για αυτή την καινοτομία που είναι τα ψηφιακά κοινά, αναφερόμαστε σε μορφές τεχνολογίας ή μορφές παραγωγής οι οποίες προποθέτουν τις ε, νέες ψηφιακές τεχνολογίες και που ε, αυτές οι ψηφιακές τεχνολογίες συχνά αφορούν την παραγωγή πολιτιστικών αγαθών όπως είναι η Wikipedia ή όπως είναι το λογισμικό. Ωστόσο, το, άρα, άρα έχουμε μία μετατόπιση της συζήτησης και της θεωρίας από τον κοινό από τα φυσικά στα ψηφιακά. Γιατί και τα όχια ψηφιακά, είτε πρόκειται για τη Wikipedia, είτε και πρόκειται για ανοιχτό λογισμικό, είτε πρόκειται για βιομηχανικό σχέδιο, γιατί πάλι τα λέμε κοινά, γιατί μπορούμε να βρούμε, μπορούμε, να βρούμε πάλι αυτή την διαδομή. Δεν έχουμε μια μικρή κλειστή κοινότητα στη Wikipedia, αλλά έχουμε μια κοινότητα των συγγραφέων και των editor της Wikipedia κτλ. Υπάρχει ένα συλλογικό αγαθό και υπάρχουν και συγκεκριμένοι κανόνες διαχείρισης που είναι συμμετοχική σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό και χαρακτηρίζονται από ανοιχτό τα πλουρασμό που ανέφερα βιωσιμότητα, παραγωγή της ειδικοπαίδειας με έναν τρόπο που θα τη διατηρήσει και δεν θα την, δεν θα την καταστρέψει, δεν θα παράγει κακής ποιότητας, ε, κακής ποιότητας άτομα. Ωστόσο, εδώ έχουμε κάποιες σημαντικές διαφορές. Πρώτα απ' όλα, οι κοινότητες των πληθυσιακών κοινών τείνουνε, όχι πάντα, αλλά τείνουνε να έχουν ένα μεγαλύτερο βαθμό ανοιχτότητας και πλουραλισμού σε σχέση με τις μικρές κλειστές τοπικές κοινότητες που διαχειρίζονται τα φυσικά κοινά. Άρα εδώ η ανοιχτότητα και ο πλουραλισμός που ανέφερα πριν είναι, εμφανίζονται σε ένα μεγαλύτερο βαθμό. Δυνητικά, για παράδειγμα, στη Wikipedia, οποιοδήποτε έχει, μια, έχει ψηφιακή παιδεία και πρόσβαση στα, στα μέσα, συ, μπορεί να συμμετάσχει στην δημιουργία και την απόλαυση αυτού του, ε, του αγαθού. Ενώ, αντίθετα, αυτό δεν συμβαίνει προκειμένου για το τάδε βοσκοτόπους σε ένα χωριό στις άλλες. Η κοινότητα εκεί απαγορεύει τη χρήση αυτού του βοσκοτόπου άτομα εκ των κοινότητων. Εδώ έχουμε το άνοιγμα και στη δημιουργία και στην κατανάλωση και προφανώς μια διαφορετικότητα προσεγγίσεων ατόμων κοινωνικού υπόβαθρου αυτών που συμμετέχουν και όχι μόνο τα άτομα μιας συγκεκριμένης τοπικής κοινότητας με κάποια πολιτιστικά, εθνοτικά και άλλα ε, χαρακτηριστικά. Και επίσης, εδώ είναι το σημαντικό, ότι το επιχείρημα ε, θεωρητικό και ακτιβιστό όπως είναι ο Μπάουερς και ο Μπέκλερ είναι ότι ε, ε, στα ψηφιάκια να βρίσκουμε ένα νέο τρόπο παραγωγής που υποφέρει όπως σας τον εξήγησε ο Βασίλης, ο οποίος, ο οποίος είναι ως τρόπος παραγωγής αποτελεί τη βάση για μια ευρύτερη κοινωνική αλλαγή. Διαδίδεται παντού, όχι μόνο στο ελεύθερο λογισμικό, αλλά ξεκινώντας από τις νέες ψηφιάκες τεχνολογίες και χρησιμοποιώντας ανοιχτά λογισμικά, ε, αφορά την πολιτιστική παραγωγή ευρύτερα από εγκυκλοπαίδειες, μουσική, βιβλία, νομοθεσία. Και, και τη βιομηχανία, τον τρόπο σχεδιασμού αυτού και οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής και την αγροτική παραγωγή και ταυτόχρονα με το ότι αλλάζει τον τρόπο παραγωγής αλλάζει αξίες και τρόπους οργάνωσης. Και η αξία είναι ένα συνδυασμό της ατομικής αυτονομίας, δεν σε υποχρεώνει κανένα να συμμετάξει στην κοινωνία. Και επίσης ο τρόπος λειτουργίας, ο αρθρωτός μεταξύ άλλων τρόπος λειτουργίας του ψηφιακού κοινού επιτρέπει από μεγαλύτερο βαθμό και ατομικής ελευθερίας μέσα στην κοινότητα. Το τι κάνει το άτομο, σε τι βαθμό συμμετέχει, τι, ποια θα είναι η συμμετοχή, τι χαρακτηριστικά θα έχει ούτω καθεξής. Άρα οι κοινοί κανόνες είναι οι κανόνες που επιτρέπουν ένα μεγάλο βαθμό ατομικής ελευθερίας, αυτονομίας και δημιουργικότητας. Ε, άρα εδώ έχουμε και συνεργασία, αλλά και μεγάλο βαθμό ατομικής ελευθερίας και ατομικότητας, ε, αυτονομίας και το καθεξής που δεν τον βρίσκουμε ε, στα φυσικά κοινά και την ιδέα επίσης του ανοιχτού μοιράσματος. Άρα συνεργατισμός σε ένα σχήμα ελευθερίας που πηγαίνει πέρα από τις αξίες και τις πρακτικές και του ανταγωνισμού και μιας κάθετης οργάνωσης της κοινωνικής ε, συνεργασίας από έναν κυρίαρχο ο οποίος δίνει εντολές ε, στους αγωγάτων. Άρα εκτός του ότι αλλάζει η παραγωγή, αλλάζει και ένα σύστημα αξιών και κοινωνικής οργάνωσης και το επιχείρημα του ότι αλλάζει η κοινωνία και πηγαίνουμε σε μια νέα μορφή κοινωνίας. Τώρα, άρα πολύ πιο ισχυρό αν θέλετε σε σχέση με με την Όστρο και τη θέση που έδινε στα κοινά η Όστρο. Εδώ μιλάμε για έναν ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό. Τώρα, σε σχέση με το, το ζήτημα καπιταλισμός αγορά, ε, τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα, γιατί υπάρχουν 
ε, υποστηριχτέ ε, των ψηφιακών κοινών που πιστεύουν ότι τα ψηφιακά κοινά έχουν συμπληρωτική σχέση με τον καπιταλισμό και καλώ έχουν, και άλλοι τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων και ο Μπάβε, από ό,τι καταλαβαίνω, ε, που θεωρούν ότι τα κοινά θα έρθουν να αντικαταστήσουν τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγή, ότι ανήκουν σε ένα μετακαπιταλιστικό τρόπο παραγωγή που τώρα μπορεί να χρησιμοποιεί καπιταλιστικά εργαλεία και να έχει μια συμβιωτική σχέση, αλλά ο στόχο είναι η σταδιακή διάβρωση, μεγέθυνση των κοινών, διάβρωση του προηγούμενου συστήματο και η διατήρηση τη αγορά σε ένα περιθωριακό ή τέλο πάντων υποτελεί ρόλο μέσα σε, στο σύστημα τη ε, της παραγωγή. Άρα δεν έχουμε μια ξεκάθαρη ε, και γενική γραμμή, α πούμε, από του υποστηριχτέ ή του ε, ε, κρίσει του δημιουργού των ψηφιακών κοινών όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Υπάρχει μια καπιταλιστική κατεύθυνση σε ορισμένου, ε, υπάρχει όμω και μια λογική συμβίωση, την οποία υποστηρίζω και τη θεωρώ θετική. Ο Μπέγκλερ έκανε και σε, σε πρόσφατο έργο του ότι ε, όσο περισσότερο οι μεγάλε εταιρείε καταλαβαίνουν πόσο καλά είναι τα κοινά για τι ίδιε. Τα χρησιμοποιούν, τα υποστηρίζουν και αυτό είναι καλό για όλου. Για τα κοινά και για τι εταιρείε και πάμε μια χαρά. Το απλουστεύω βέβαια, αλλά πάντω έχει αυτή την ιδέα ότι είναι καλά και για τον καπιταλισμό και άρα ε, θα πρέπει οι καπιταλιστέ να το καταλάβουν αυτό και να τα υποστηρίξουν. Όσον αφορά τώρα άμεσα την προσωπευτική δημοκρατία, είναι δύσκολο ζήτημα γιατί βρίσκουμε ε, μορφέ ε, ε, σύνδεση, συνύπαρξη των δύο και επίση μορφέ μη δημοκρατικέ. Τα ψηφιακά κοινά. Έτσι είναι γνωστή η ιδέα, η έννοια του, του, κα, του καλοπροαίρετου δικτάτορα προκειμένου για τι κοινότητε των ελεύθερων ελευθερικών. Υπάρχει πούμε, ο, ο πρώτο επινοητή του δημιουργό του κώδικα. Ο κώδικα αυτό είναι ελεύθερο, οπότε μπορεί να δημιουργήσει παρακλάδια και να μην εξαρτάται από αυτόν τον το τύπο. Ωστόσο, ε, στην κοινότητα την αρχική, που συχνά είναι και πιο ισχυρή, πιο μεγάλη, αυτό παίζει το ρόλο του και είναι αυτό για την άντρα, παίζει το ρόλο του καθοδηγητή. Ε, υπάρχουν όμω άλλε διαστάσει μέσα στην Wikipedia όπου ε, η λειτουργία του ψηφιακού κοινού, οι κανόνε τη δημιουργία του και κατανάλωσή του αποφασίζονται με την άμεση συμμετοχή σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον των χρηστών, των δημιουργών και των καταναλωτών. Δηλαδή, το σύστημα κανόνων τη Wikipedia έχει το χαρακτηριστικό ότι ε, συναποφασίζεται χρησιμοποιώντα τι τεχνολογίε Wiki από την ίδια την κοινότητα, αλλάζει, διορθώνεται κτλ. Δεν ε, έχουν γίνει διάφορε μελέτε για το πόσο δημοκρατικό είναι αυτό ο τρόπο στην πράξη, αυτό ο τρόπο διαμόρφωση των κανόνων από κοινό από την κοινότητα. Ε, δεν υπάρχει ομοφωνία, όπω καταλαβαίνετε, διαφορέ προκύπτουν. Θεωρητικά έχουμε την ισότιμη συμμετοχή. Αλλά οι ιεραρχίε δημιουργούνται ίδιες, με το πέρασμα των χρόνων. Επίση, η Wikipedia συνδυάζει κάποια στοιχεία άμεση δημοκρατία με στοιχεία είτε αντιπροσωπευτική δημοκρατία ή ακόμα και να το πω. Ε, Αριστοκρατία, γιατί πάνω από τη Wikipedia ή, ή κάτω ή δίπλα βρίσκεται το Wikimedia Foundation, το οποίο έχει ένα ε, board of trustees, στο οποίο ανήκει και ο ιδρυτή τη Wikipedia. Και από ό,τι έχω ψάξει, δεν ξέρω βασίλεια αν έχει περισσότερε πληροφορίε από εκεί, δεν γνωρίζω πώ συγκροτήθηκε αυτό το σώμα. Δηλαδή, ο ίδιο ο δημιουργό ήταν από την αρχή μέσα. Τώρα, πώ επιλέγησαν οι άλλοι που είναι σε αυτό το board, δεν ξέρω. Αλλά και η το ίδια η Wikimedia από την σελίδα τη λέει ότι το Board of Trustees είναι the ultimate authority σε ό,τι αφορά όλο το οικοσύστημα που, ε, στο οποίο λειτουργεί η Wikimedia, το οποίο λειτουργεί η Wikimedia, στο οποίο ανήκει και η Wikipedia. Άρα έχουμε συνδυασμού άμεση δημοκρατία με αντιπροσωπευτική ή με αριστοκρατική και με, και με δικτατορία σε κάθε περίπτωση. Ε, σε ό,τι αφορά. Την κλίμακα, νομίζω ότι το ακούσατε και πριν, συνδυασμό τη δυνατότητα τοπική παραγωγή παγκόσμιου ε, σχεδιασμού. Εδώ τα, τα σύνορα ανοίγουν. Η Wikipedia είναι παγκόσμια κοινότητα σε μεγάλο βαθμό. Δεν έχουμε περιορισμό στο τοπικό, αλλά το τοπικό ξαναβγαίνει στην επιφάνεια αν, θέλουμε, αν μιλάμε για, ε, για ελληνική παραγωγή, η οποία γίνεται κατά τόπου χρησιμοποιώντα ε, δημιουργίε από σχεδιασμό ή άλλο από, το, από παγκόσμια δίκτυα. Σε ό,τι αφορά το φύλλο, έγιναν ήδη ορισμένε αναφορέ. Ε, δεν είπα τίποτα για το φύλλο σχέση με την Όστρομ, αλλά το λέω τώρα. Σε μεγάλο βαθμό, επειδή πρόκειται για παραδοσιακέ κοινότητε αυτέ που μελετούσε, εκτό από τη Καλιφόρνια, κοινότητε που είναι στι Άλπε, όπω σα είπα, έχει στην Ιαπωνία για, για υδάτινου πόρου, ή στην Ισπανία πάλι για υδάτινου πόρου, είναι, είναι παραδοσιακέ κοινότητε, είναι πατριαρχικέ κοινότητε. Δηλαδή συνήθω. Ε, αυτοί που συμμετέχουν στη λήψη τη αποφάσεω των μοίρασμα κτλ. είναι ο πάτερ Φαμίλη. 
Ε, και τώρα το, το πολιτικό πρόταγμα ανέφερα ορισμένα στοιχεία, δηλαδή υπάρχει ένα ισχυρό επιχείρημα ενό γενικότερου μετασχηματισμού, το οποίο αντιστοιχεί, αν δεν εμπνέεται, αλλά αντιστοιχεί με το μαρξιστικό επιχείρημα μια εκδοχή του μαρξισμού, ότι ε, η κοινωνική αλλαγή προέρχεται από την αλλαγή του τρόπου παραγωγή. Και εδώ υποστηρίζουμε ότι αλλάζει ο τρόπο παραγωγή ουσιαστικά και κατά συνέπεια αλλάζει και το όλο το επικοδόμημα. Ε, τα τελευταία χρόνια, επειδή η ίδια η πράξη έδειξε αμέσω του ρόλου των επιχειρήσεων και το πώ θέλουν να πατεντάρουν πάρα πολλά από τα ελεύθερα πολιτιστικά προϊόντα που δημιουργούνται ή πολλά άλλα που, δεν είναι, που είναι ιστορικές στις πολιτιστικές δημιουργίες ή ο ρόλος του κράτους όπως ο κλίνη, το διαδίκτυο κτλ. Άρα αυτοί οι ανταγωνισμοί μεταξύ της και ακόμη κοινών κράτους αγοράς έχουν αναπτυχθεί στην ίδια την πρακτική και γι' αυτό ε, έχει αναπτυχθεί και σε κάποιο βαθμό και η πολιτική σκέψη ή συστήματα, ερωτήματα πολιτικής πρακτικής, τακτικής, στρατηγικής και ούτω καθεξής. Ε, είναι χαρακτηριστική η ρίση ενός νομικού που είχε την αντίληψη ότι κάτι μέσα από τον νόμο μπορούμε να προωθήσουμε τα κοινά του λέσικ, ο οποίος, δεν θυμάμαι τώρα το έτος, μπορώ να βρούμε μετά το, το παράθεμα, ο οποίος ε, το 2008 νομίζω είπε ότι ενώ ήταν της άποψης ότι μόνο με προτείνοντας νομοθεσία και αναπτύσσοντας τεχνολογία θα προωθήσουμε αυτόν τον κοινωνικό μετασχηματισμό, το 8 είπε δεν μας κάνει ο νόμος και η τεχνολογία, χρειαζόμαστε την πολιτική ε, παρέμβαση. Τώρα, η πολιτική αυτή παρέμβαση, συχνά στην περίπτωση του Μπάουερ, περιλαμβάνει και αναφορέ σε κοινωνικά κινήματα, περιλαμβάνει και την ιδέα να δημιουργήσουμε τσάμπερ, πώ να το πω, Βασίλη Τσάμπερ, στο πνευματικό μου, επιμελητήρια των κοινών κατά τόπου και μια λειτουργία του κράτου που θα είναι υποστηρικτική για τα κοινά. Χρειάζονται όλα αυτά και α πούμε δομέ δομές συντονισμού των επιμέρους δραστηριοτήτων γύρω από τα κοινά και μία άλλη, μία άλλη λειτουργία του κράτους που θα υποστηρίζει την ανάπτυξη των κοινών. Το ερώτημα που δεν απαντάται σε μεγάλο βαθμό και που δεν έχει κανείς μία πιστική απάντηση γενικότερα, δεν είναι σπάνω δηλαδή των θεωρητικών της κοινών, είναι Πώ θα γίνει αυτή η αλλαγή, εντάξει, τα επιμελητήρια μπορούν να σκεφτούν πώ θα γίνει, αλλά πώ θα αλλάξουμε το κράτο για να γίνει ένα κράτο φιλικό προ τα, προς τα κοινά και όχι προ τον φιλελευθερισμό. Ποια θα είναι η στρατηγική εκείνη που θα δημιουργήσει το, την πολιτική πίεση και θα δημιουργήσει και πολιτικού φορεί που θα μπουν μέσα στου κρατικού θεσμού ή θα μείνουν απ' έξω από τον ξένο τρόπο και θα του μετασχηματίσουν. Και φτάνουμε ε, στην τελευταία. Ε, σχολή, η προσέγγιση προς τα κοινά, η οποία έχει, εδώ περιλαμβάνονται θεωρητικοί και ακτιβιστές όπως είναι ο Τζόρις Καφέντζης, η Σίλβα Φεντερίτσι, ο Μάσιμο Δεάντζελης και θα βάλω, εδώ έχουν σημαντικές διαφορές από αυτούς, θα βάλω και άλλους δύο, άλλους τέσσερις μάλλον, τους Στράτη Νέγκρη και του Ιδράλου, Νταρντό και Λαβάρη, οι οποίοι γράψαν σημαντικό έργο, το πιο σημαντικό από πολιτική σκοπιά, με τίτλο το κοινό. Λέω όλου του αντικαθιστέ γιατί έχουν αυτό το χαρακτηριστικό, ότι ρητά θεωρούν ότι τα, τα κοινά πρέπει να, γίνουν μια, να λειτουργήσουν ω μια, μια, μια πράξη και μια αρχή αναδιοργάνωση κοινωνία, η οποία θα ανταγωνίζεται, θα είναι ανταγωνιστική προ τον καπιταλισμό και την ε, σημερινή μορφή του κράτους και θα οδηγήσει πέρα από τον καπιταλισμό. Αυτή η αντίθεση προς τον καπιταλισμό εδώ είναι, κα, ε, ε, ορίζει αυτό το ρεύμα σκέψης. Ενώ εδώ σας είπα στο δεύτερο ότι υπάρχει μια αμφιθυμία και ότι όσο μην ξεκάθα μια σχέση συμβίωσης. Ε, αλλά με μεγαλύτερο ρόλο για τα κοινά. Ωστόσο. Στα αντικαπιταλιστικά, γι' αυτό και τα ανώμασα με αυτόν τον τρόπο, όλοι αυτού που σας ανέφερα, ε, ξεκινώντας συχνά από, ε, έχοντας συχνά ένα μαξιστικό υπόβαθρο, το υπόβαθρο κυρίω εργατική αυτονομία που έλεγε ότι η ταξική πάλη των εργατών είναι αυτή η οποία καθορίζει την, την εξέλιξη του, του καπιταλισμού και είναι και η, η βασική αυτή η ιστορική ε, δομή και, δο, και δύναμη η ταξική πάλη, με του εργάτε να δίνουν την κατεύθυνση στη, στη, στη σύγχρονη ιστορία, γιατί ο καπιταλισμό λειτουργεί ω αντίδραση. Ε, Μεταλλάξει του καπιταλισμού αποτελούν αντιδράσει στου εργατικού αγώνε, αυτή είναι η βασική η βασική του θέση, από αυτή την ιδέα ταυτίζουν τους αγώνες της εργατικής τάξης με τους αγώνες για τα κοινά. 
μιλώντας για εργατικά κοινό, δεν μιλάμε για τη βιομηχανική εργατικά κοινό, μόνο στη δικιά του περίπτωση, αλλά μιλάμε για αυτό που θα λέγαμε γενικά υποτελεί τάξει ή μη καπιταλιστικέ τάξει ή εργαζόμενου και ανέργου με την πολύ ευρύτερη έννοια. Και περιλαμβάνουν, συμπεριλαμβάνουν, α πούμε, ο Καφέδη και ο Ντεάντζελη, στην εργατική τάξη περιλαμβάνουν και του αγρότε και του επισφαλώ εργαζομένου και αυτοαπασχολούμενου. Έτσι, είναι μια πολύ, πιο, μια πολύ διευρυμένη, ε, μια πολύ διευρυμένη έννοια. Τώρα, ε, ποια είναι, για ποια κοινά μιλάνε, για όλα αυτά τα κοινά. Και για τα κοινά της φύσης, και για τα κοινά των νέων τεχνολογιών, αλλά μιλάνε και για τα πιο κλασικά, με αυτό που θα λέγαμε, ας πούμε, βιομηχανικά κοινά, δηλαδή ε, την ιδέα του συνεταιρισμού ή του συνεργατισμού και στη βιομηχανική ε, παραγωγή. Εάν, ε, Εάν τα, τα μέσα τη βιομηχανία αποτελούσε η λογική ιδιοκτησία, την οποία διαχειρίζονται οι εργαζόμενοι με του όρου που απέδειξαν από κοινού συμμετοχή, συνάπόφαση, μοίρασμα κ.ο.κ. Και, και, και για τη βιομηχανία μπορούμε και στη βιομηχανία μπορούμε να μιλήσουμε για, για κοινά, όπου συμβαίνει φυσικά ε, αυτό το πράγμα. Άρα έχουμε κοινά τα οποία διαπερνούν αυτέ τι κατηγορίε ή τι συνθέτουν και, ε, ε, και ταυτόχρονα μια ιδέα που έχει προχωρήσει να αναπτύξει αρκετά τα τελευταία χρόνια, ότι ο ευρύτερο κοινωνικό μετασχηματισμό ξεκινώντα από τα ανταγωνιστικά κοινά, τα αντικαπιταλιστικά κοινά, δηλαδή όλα αυτά τα κοινά, αλλά με αιχμή εναντίον του καπιταλισμού, θα αναπτυχθούν εφόσον δημιουργήσουν ένα συνεργατικό δίκτυο μεταξύ του. Όπου οι, τα φυσικά κοινά θα τροφοδοτούν τι τοπικέ κοινότητε, οι οποίε θα συνεργάζονται με τη βιομηχανία, η βιομηχανία θα αναπτύσσεται, τα κοινά βιομηχανία θα αναπτύσσεται με, με συνέργειε μέσα από τα ψηφιακά κοινά, τα οποία θα μπορούν να συντηρούνται λόγω τη σχέση που θα αναπτύξουν με, με τα βιομηχανικά κοινά και τα φυσικά και ούτω καθεξή. Άρα έχουμε έναν ένα άρετο κύκλο συνεργασία που θα μπορέσει να βοηθήσει την επέκταση των κοινών. Μία σημαντική έμφαση, και εδώ άρχισα να πιάνω το θέμα του φίλου, είναι η έμφαση που δίνει στην κοινωνική αναπαραγωγή. Δηλαδή δεν ενδιαφέρονται μόνο για την βιομηχανική παραγωγή, στην παραγωγή, αλλά το πώ μια κοινότητα αναπαράγεται εσωτερικά και καλύπτει τι βασικέ τη βιωτικέ ε, ανάγκε. Και το επιχείρημα κυρίω του Καφέτζη και τη Φεντερική και του Ντεάγκελη είναι ότι ε, πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό, στο θέμα τη αναπαραγωγή και το πώ μέσα από κοινά θα αντιμετωπίσουμε βασικέ κοινωνικέ ανάγκε, γιατί είναι το, αυτό, ε, ε, το έλλειμμα. Σε αυτό το επίπεδο είναι ένα βασικό εργαλείο κυριαρχία του καπιταλισμού. <coughs> λέει, 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 λέει ας πούμε, ο Καφέλη ότι ε, ο καπιταλισμό τρομοκρατεί τι κοινωνίε σήμερα, ότι χωρί τη δικιά του λειτουργία δεν μπορούν να επιβιώσουν. Αν δημιουργήσουμε μέσα από τα κοινά δομέ επιβίωση κάλυψη βασικών αναγκών, τότε αυτό το όπλο τρομοκρατία του καπιταλισμού θα πέσει και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη κοινωνική ισχύ για του αγώνε ενάντια στον στο κράτο και στον καπιταλισμό. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του φίλου, ε, έχει από τι φεντερίε κυρίω έχει αναπτυχθεί, η οποία υποστηρίζει ότι στου αγώνε για τα κοινά τη αναπαραγωγή, και δεν, 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 δεν αναφέρω μόνο στην, στην βιολογική αναπαραγωγή, αλλά στην αναπαραγωγή σε ό,τι αφορά ε, δομέ φροντίδα, την κάλυψη βασικών αναγκών, σε αυτού του αγώνε ιστορικά οι γυναίκε έχουν υπάρξει προστάρισης γιατί αυτές ασχολούνται ιστορικά από τον κοινωνικό ρόλο που τους έχει αποδοθεί με αυτό το θέμα και θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίζουν να παίζουν αυτό το ρόλο του ας πούμε μιας εντοσταρικών πρωτοπορίας σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τη λειτουργία των ε, κοινών στην αναπαραγωγή που περιλαμβάνουν και την ε, φροντίδα βασικών αναγκών ηλικιωμένων ανθρώπων με ειδικές ανάγκες ε, κάτι καθημερινή φροντίδα παιδιών και ούτω καθεξή. Και εδώ υπάρχει μια στροφή, μια έμφαση σε αυτά τα κοινά τη αναπαραγωγή που δεν θα την δείτε στα άλλα τα οποία ε, ανέφερα. Βέβαια, εγώ εδώ θα συμφωνήσω με τη Σοφία. Θεωρώ ότι ο τρόπο που βλέπει η Φεντερίξη ότι τα ζητήματα αυτά αυτή τη κοινωνική αναπαραγωγή είναι σε μεγάλο βαθμό αυτό που θα λέγαμε μισοκρατικό, δηλαδή, ε, δηλαδή δεν ασκεί κριτική στου παραδοσιακού ρόλου που αποδίδονται στι γυναίκε, αλλά θεωρεί ότι αυτή, αυτή η παραδοσιακή ρόλη είναι το εφαλτήριο για του κοινωνικού αγώνε και ε, ότι με βάση αυτή αυτό το παραδοσιακό ρόλο οι γυναίκε θα παίξουν τον πρωτοποριακό ρόλο. Και δεν βλέπει τα στοιχεία τη ανισότητα, τη αδικία και οτιδήποτε άλλο που υπάρχει, υπάρχουν μέσα από του παραδοσιακού ρόλου. Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Τώρα το λέω προ την κόσμο, μπορούμε να το δούμε. Τώρα το πολιτικό, πρώτα όμω σα το ανέφερα, αυτό έχει που είναι γενικότερη κοινωνική αλλαγή και να γίνουν τα κοινά, δηλαδή ε, από κοινού κατοχή και από κοινού ή από κοινού χρήση χωρί κατοχή. Κατάρρευση τη ιδιοκτησία είναι επίση μια ιδέα που κυκλοφορεί σε αυτό το. 
Από κοινού χρήση των συλλογικών πόρων, είτε με κοινοκτημοσύνη χωρίς καμία ιδιοκτησία, στην απόφαση, μοίρασμα με όρους δικαιοσύνης αυτούς που συναποφασίζουμε. Αυτή η αρχή οργάνωσης σε όλα τα κοινωνικά πεδία. Και στην παραγωγή και στην αναπαραγωγή, που παραγωγή είναι για τις, για τις ανάγκες μας, είναι πολιτισμική παραγωγή και φυσικά σε πιο καθαρά πολιτικές δομές, όπου υπάρχουν κοινωνικοί θεσμοί, κοινωνικές σχέσεις, να λειτουργούν με τη λογική των κοινών. Αυτό είναι το, το, πολιτικό, το πολιτικό σχέδιο, το πολιτικό οράμα, το οποίο έχει διατυπωθεί με λίγο πιο αφηρημένους και γενικούς όρους από τους Χαρκενέγκρη και από τους Ταραλόρα Βάλλη, έχουν ε, δώσει έμφαση σε αυτό πια μπορούμε να πούμε ότι είναι η αρχή των κοινών ως μια αρχή γενικής αναδιοργάνωσης κοινωνίας. Και τα Ταραλόρα Βάλλη δίνουν έμφαση κυρίως στο στοιχείο της, ε, σε μια, μια πρόταση που λέει καμία εκτέλεση ε, ε, καθήκοντος ή εντολών ή υποχρεώσεων χωρίς ισότιμη συμμετοχή στην απόφαση για το ποια θα είναι αυτά τα καθήκοντα οι εντολές και τα λοιπά. Αυτό λέω ότι είναι το μήνυμο για τα κοινά και αυτό και η αρχή είναι το οποίο μια αρχή αυτονομίας θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο θα ανασυγκροτήσουμε τις σύγχρονες κοινωνίες πέρα από τον κράτος και πέρα από τον καπιταλισμό. Τώρα, το ερώτημά μου και με αυτό κλείνω. Α, επίσης το ζήτημα ε, τοπικό επίπεδο. Σίγουρα, επειδή μιλάμε σε μεγάλο βαθμό για άμεση δημοκρατία, άμεση συμμετοχή σε λίγες αποφάσεις κτλ. Ε, ξεκινάμε αυτό το τοπικό επίπεδο και μεγάλη έμφαση σε αυτό, αλλά επειδή μιλάμε για παγκόσμιο μετασχηματισμό, τα θέματα της κλίμακας προκύπτουν και η απάντηση σε γενικές γραμμές, ενώ κάποιοι πηγαίνουν σε αυτές τις κατευθύνσεις που αναφέρθηκαν στη συζήτηση πριν, δηλαδή χρήση τεχνολογιών ή άλλων, άλλων λογικών στην απόφαση κτλ. Αλλά η απάντηση σε μεγάλο βαθμό προέρχεται από την, παράδοση, την ιστορική παράδοση και του μαρξισμού και του αναρχισμού, που είναι ε, μια λογική συνομοσπονδία όπου η βάση της απόφασης και της εκκλησίας θα παραμένει από κάτω και στις άλλες κλίμακες που θα συνενώνουν οι τοπικές κοινότητες που θα αποφασίζουν έχουμε ανακριτούς και τεταλμένους εκπροσώπους οι οποίοι αυτούς μεταφέρουν την εντολή της κοινότητας στις τοπικές κοινότητες για το τι θέλουμε να κάνουμε με τα συγκεκριμένα ζητήματα που, ε, για τα οποία συναποφασίζουμε. Άρα έχουμε συνά, μια προσπάθεια, μια επιθυμία μάλλον συνάρτηση του τοπικού επίπεδου με όλα τα, τα υπερτοπικά φτάνοντας μέχρι και το, το παγκόσμιο. Τώρα, θέλω να αρχίσω με αυτό. Το ερώτημα μου και αυτό που θεωρώ ότι είναι ένα έλλειμμα πολιτικής σκέψης και πολιτικής στρατηγικής ε, ε, σε αυτή τη σχολή και φυσικά υπάρχει και σε όλες τις προηγούμενες αλλά δεν έχουν την ίδια αντίληψη και την ίδια στόχευση προηγούμενες. Το ερώτημα εδώ είναι ποιος θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ποιος θα, <laughs> ποιος θα προωθήσει αυτό το κοινωνικό μετασχηματισμό, ποιος πια, ποιος φορέας, ποιο υποκείμενο θα προωθήσει αυτό το κοινωνικό μετασχηματισμό σε αυτήν την κατεύθυνση, θα, φέρει, θα δημιουργήσει αυτόν τον ανάρατο κύκλο των κοινών που θα επεκτείνονται, θα συντονίζει τους αγώνες ανάρτητος στο κράτος και το κεφάλαιο, θα κερδίζει έδαφος και στους κρατικούς θεσμούς σε βάρος της κρατικής ιδιοκτησίας και σε βάρος της εξουσίας των επιχειρήσεων και όλων των φορέων που υποστηρίζει τον νεοφιλελευθερισμό. Σε αυτό το ερώτημα υπάρχει μια απάντηση του Ντεάντζελη σε ένα κείμενο του, νομίζω έχει και στα ελληνικά που λέγεται Η, 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 η έκρηξη της μεσαίας τάξης ή η διάλυση. Το κείμενο αυτό πρέπει να είναι μεταξύ του 2010-2012. Και σε αυτό λέει ότι χρειάζεται μια συμμαχία για να δημιουργήσουμε δομέ συμμαχία της των εργατικών στρωμάτων με τη μεσαία τάξη, η οποία σήμερα μπορεί να μην έχει σε χώρες που έχουν υποστεί κρίση κτλ. Μπορεί να μην έχει υλικές διαφορές με, τε, με, 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 τα, με παραδοσιακά εργατικά στρώματα, έχει όμως ιδεολογικές διαφορές. Δηλαδή, ο Ντάντος Λίπ παραμένει προσκολλημένη η μεσαία τάξη, ας πούμε για την Ιταλία που γνωρίζει από το πρώτο χέρι, και στην ιδέα της ατομικής ιδιοκτησίας και στην ιδέα της προσωπικής ή οικογενειακής επιτυχίας να, παρα, να, να τα καταφέρουμε έστω και σε συνθήκες κρίσης. Και δεν στρέφεται προς ένα γενικό μετασχηματισμό όρμα. Άρα λέει και νομίζω έχει δίκιο σε αυτό ότι ένα μεγάλο στίχημα είναι η συνεργασία, η πολιτική συνεργασία, η δημιουργία ενός ευρύτερου μετόπου δυνάμεων που θα περιλαμβάνουν την ε, μεσαία τάξη με τα εργατικά στρώματα και τους αποκλεισμένους, προφανώς όλους, όλους τα εκδοτελή στρώματα, σε ένα κοινό μέτωπο που θα έχει αυτόν τον γενικό προσανατολισμό και θα κάνει αγώνες σε όλα τα επίπεδα την ίδια ώρα που θα αναπτύσσει και τα κοινά ως συνειδητό σχέδιο. Ε, το το ερώτημα του λέει είναι πώς όμως θα αλλάξουμε τη μεσαία τάξη για να πάει σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό λέει πρέπει να την κάνουμε να εκραγεί, να διαλυθεί εκ των έσω σε και επίπεδο συνείδησης κατά πρώτο, γιατί η κρίση μπορεί να την έχει διαλύσει σε μεγάλο βαθμό. 
Ε, και λέει, ωραία, πώς θα γίνει αυτό να αλλάξει η σε μεγάλο βαθμό, ε, πώς θα γίνει αυτό να επέλθει αυτή η συνδυσιακή αλλαγή της μέσα στάξης και να στρατευτεί σε ένα σχέδιο, η απάντηση που δίνει είναι, δεν ξέρω. <laughs> λοιπόν, <laughs> αυτό είναι με δύο λόγια το, αυτό που θεωρώ ότι είναι στρατηγικό έλλειμμα και επειδή έχω μιλήσει αρκετά με τελειώσει εδώ, έχουν γίνει προσπάθειες να, δοθούν, να δοθεί απάντηση σε αυτό το ερώτημα, το ερώτημα της στρατηγικής δηλαδή, για, μια, για ένα σχέδιο γύρω από τον ευρύτερο συστηματισμό με άξονα και καθέτως τα κοινά, έχουν γίνει, έχουν γίνει προσπάθειες από κοινωνικά κινήματα σε διάφορα μέρη του κόσμου και σε αυτές τις προσπάθειες, εξαίρετος σε αυτές έχει κάτι γνώμη μου, λέγοντας από την αρχή ότι έχει πολλά ζητήματα, όρια, αδυναμίες, αντιφάσεις και τους κέρδους να τώρα πια και να μια εξασθένιση, έχει το κίνημα του δημοτισμού. Δηλαδή ότι προσπαθούμε να προωθήσουμε τα κοινά, δημιουργώντας πλατφόρμες, πολιτικές πλατφόρμες που έχουν τα χαρακτηριστικά της ανοιχτότητας του πλουρισμού και το καθεξής, αλλά δημιουργούν ως ένας φορέας, όπου συνειδητά προωθεί τα κοινά και στην πράξη μέσα από την δημιουργία νέων κολλεκτήβων και το καθόλου συζητητικό είναι επέκταση των ψηφιακών κοινών ε, και των φυσικών κοινών, αλλά και σε σχέση με τις κυρίαρχες θεσμούς του κράτους και της αγοράς, προσπαθώντας να ανακτήσουν με τη λογική των κοινών και να αλλάξουν τους θεσμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm. Και αυτό έγινε, ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια και πια πιο πρακτικά στην Ισπανία από το 2015, αλλά υπάρχει και σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου, από την Αργεντινή μέχρι την Γαλλία κτλ. Μικρότερη ε, έκταση και εκεί η ιδέα είναι πρώτο πώς φτιάχνουμε αυτό το φορέα. Θα θέλαμε να μια περίπου ανοιχτή πλατφόρμα που σε μεγάλο βαθμό θα λειτουργεί α, με την άμεση συμμετοχή και τα λοιπά, αλλά θα συναρθρώνει κιόλα τις γειτονιές, α πούμε, ή τις θεματικές επιτροπές, θα τις συναρθρώνει σε κάτι ευρύτερο που θα συνδυάζει άμεση και έμεση ε, δημοκρατία. Και θα κάνουμε μια προσπάθεια να μπούμε στον Δήμο, να πάρουμε τον Δήμο και να αρχίσουμε να αλλάζουμε του θεσμού από εκεί, να του ανοίγουμε στην πολιτική συμμετοχή σε μια δημοκρατία από τα κάτω και να προωθούμε τα κοινά χρησιμοποιώντα την όποια εξουσία έχει τοπική αυτοδιοίκηση και τα όποια εργαλεία έχει νομοθετικά, οικονομικά κ.ο.κ. Αυτή είναι μια, με πολλά ζητήματα και όρια, και μια μόνο, όχι η, μια πρακτική απάντηση που έχει δοθεί ήδη από κοινωνικά κινήματα στο ζήτημα τη στρατηγική. Ευχαριστώ, Μάρκο.